ആമയുടെ ബീജത്തെ ജിറാഫിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഗറില്ലയും ആനയും ഇണചേർന്നാലോ മനുഷ്യനും മത്സ്യവും ഇണചേർന്നാണോ മത്സ്യകന്യക ഉണ്ടാകുന്നത് നാഗകന്യക ഒരു ജനറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് ആണോ വ്യത്യസ്ത ജീവികളുടെ ഇണചേരൽ മൂലമുണ്ടാവുന്ന പുതിയ ജീവികളുടെ ഉദയത്തെക്കുറിച്ച് ഇതേ ചാനലിൽ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം അതേ സംശയങ്ങളുടെ എല്ലാം ദൂരീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മുൻ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എനബിൾ ചെയ്യുക മുൻപ് ചെയ്ത വീഡിയോ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഒരേ ജെനിസിലുള്ള ജീവികളെ പരസ്പരം ഇണ ചേർത്ത് പുതിയ ജീവവർഗത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉദാഹരണമായി പാന്തിറ ലിയോ എന്നതാണ് സിംഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കടുവയുടേത് പാന്തിറ ട്രൈഗിരീസ് എന്നതും അതായത് ഈ രണ്ട് ജീവികളെയും പാന്തിറ എന്ന ജനുസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഇണചേരൽ പുതിയ തലമുറയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ജീവവർഗത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ജീനസ് നാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആമയും ജിറാഫുമായോ ആനയും ഗൊറിലയുമായോ മനുഷ്യനും മത്സ്യവുമായോ മനുഷ്യനും നാഗവുമായോ കൃത്രിമ ഇണചേരൽ സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ ജീവവർഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനുമായി ഇണചേർന്ന് പുതിയ ജീവവർഗത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിയും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിലവിലില്ല കാരണം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജീനസിന്റെ സവിശേഷത തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹോമോജീനസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല മനുഷ്യ പരിണാമത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹോമോ ഇറക്ടസും നിയാണ്ട്രത്താൽ മനുഷ്യനുമെല്ലാം ഹോമോജീനസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീവിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് അവർ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ജെനറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത ഹോമോജീനസിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ജീവി ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാചകം തെറ്റായി പരിണമിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇനിയും നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിയാണ്ട്രത്താൽ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള മനുഷ്യരുമായി യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്മാർ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നും അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ജെനറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണ